Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje vamos testar algumas expressões que aprendemos nos últimos vídeos. Nós já começamos o nosso teste, mas antes, pega o seu guia fluente para sempre. É um e-book com várias dicas, técnicas e estratégias para você melhorar o seu inglês ou qualquer outro idioma ainda hoje dentro da sua casa. O link está na descrição, é só você acessar aí embaixo. Vamos começar? Nós temos aqui, ó, número 1. Um. Steve won't be satisfied. Ele não ficará satisfeito with a simple digital camera. Com uma simples câmera digital. He wants one with all the... Ele quer uma com todos os... Alguma coisa... Widgets, bells or chimes and whistles. Qual que é a expressão que combina? The bells and whistles. Todas as características extra de alguma coisa. The bells and whistles. With all the bells and whistles. A número 2. I know you're planning on spending your entire advertising budget on TV advertising. I know you're planning on spending. Eu sei que você está planejando gastar your entire advertising budget, o seu orçamento inteiro de anúncios na televisão, em anúncios de TV. For the record, I don't think that's a good idea. Então é just for the record, only for the record ou simply for the record. Just for the record. Só para constar, só para deixar uma coisa bem claro, eu não acho que seja uma boa ideia. HBO, nós temos um up with a winner. Came up with a winner, thought up with a winner, ou arrived up with a winner, with its popular show Sex and the City. It became an international hit. Então é came up with a winner, thought up with a winner, ou arrived up with a winner. Aqui é... Came up with a winner, que teve uma ótima ideia, teve uma ideia de muito sucesso, que foi a série Sex and the City, que se tornou um hit, um sucesso internacional. A número 4. Jack didn't want to buy laptops for everybody in the office. Jack não queria comprar laptops para todo mundo no escritório. But the office manager, mas o gerente do escritório, succeeded in, succeeded in, teve sucesso em fazer alguma coisa. Succeeded in twisting his leg, mind, or arm. Essa expressão significa convencer alguém. Então, twisting his arm. Aqui vimos the bells and whistles. Just for the record, came up with the winner. It twisting his arm. Agora passamos para número 5. After two years on the market, depois de dois anos no mercado... This product is still not selling well. Ainda não está vendendo bem. I think we should push the plug, remove the plug, or pull the plug. Literalmente, tirar a tomada. Aqui temos pull the plug, que é cancelar um projeto. Pull the plug. Então, after two years on the market, this product is still not selling well. I think we should pull the plug. E se você especifica o projeto, você usa on, pull the plug, on the project, on alguma coisa. Número 6. Our president has made it very clear. Nosso presidente tornou bem claro that we need to double our revenues this year. Que precisamos dobrar as nossas rendas este ano. No ifs, ou no howevers, no maybes, ends or buts. Sem desculpas, nós temos que dobrar essa renda esse ano. Aqui a expressão fixa é no ifs, ands, or buts. Sem desculpa nenhuma. No ifs, ands, or buts. A número 7. We don't have any job openings right now. Nós não temos vaga de emprego aberta agora. But please, reach base with us, contact base with us, ou touch base with us in a couple of months. Que significa entre em contato com a gente. Aqui a expressão vem do baseball. Touch base. But please, touch base with us in a couple of months. Touch base with us. Número 8. Irene would like to start a business from her home. Ela gostaria de começar um negócio, de abrir um negócio de casa, trabalhando de casa. But she's not sure how to go it. Mas ela não tem certeza de como começar a fazer isso. É um phrasal verb que aqui vai ser go about it. Go about alguma coisa, começar a fazer, saber os meios de fazer essa coisa. Passamos para número 9. Some of your colleagues might not like you. 
Alguns dos seus colegas podem não gostar de você, but at the end of the day, at the close of the day, or at the finish of the day, what really matters is what your boss thinks of you. O que realmente importa é o que o seu chefe acha de você. Aqui a expressão é at the end of the day, que significa no fim das contas, no frigir dos ovos. O mais importante é que o chefe pensa de você. Aqui a expressão fixa at the end of the day. Número 10. When it was clear that the new product was a failure, quando foi claro que o novo produto era um fracasso, foi um fracasso, nobody was willing to step up to the table, plate, or dish and take responsibility. Aqui, uma outra expressão que vem do esporte, step up to the plate. Quando estava claro que o novo produto foi um fracasso, ninguém estava disposto a step up to the plate, a tomar ação, a melhorar as coisas, and take responsibility, e assumir a responsabilidade. Step up to the plate, você vai fazer o que tem que ser feito. A número 11. Holiday time is very busy at the department store. A época de Natal, de fim de ano, é muito cheia, muito movimentada na loja de departamento. So the store is planning on beefing its sales staff for the entire month of December. Então a loja está planejando em beefing up, que é reforçar a sua equipe de vendas para o mês inteiro de dezembro. On beefing up its sales staff for the entire month of December. Um phrasal verb aqui, que foi título de um vídeo. Número 12. Charlie loves his job. Ele adora seu emprego. So when he won the Employee of the Month Award, então quando ele ganhou o prêmio Empregado do Ano, it was just on the cake. Tem frosting, icing ou candles. Aqui vai ser icing, que foi o glacê no bolo, a cereja do bolo. Por quê? Ele já gostava e teve uma outra coisa que fez ele gostar ainda mais. Foi só um reforço para ele gostar mais. Foi the icing on the cake, o glacê no bolo. A número 13. Don't tell Tony we're planning a retirement party for him. Não conta para o Tony que estamos planejando uma festa de aposentadoria para ele. It's gonna be a surprise. Vai ser surpresa. Sister's the word, dad's the word, or mom's the word. Aqui é bico fechado, mom's the word. A expressão fixa, mom's the word. Number 14. Number 14. After another bad quarter, depois de outro trimestre ruim, the president's head was on the... A cabeça do presidente estava on the cutting board, chopping block, or operating table. Was on the chopping block. Estava ali na guilhotina. Cabeças iam rolar e ia ser a do presidente. E para a gente terminar, General Electric is thinking about selling off one of its business in India. But nothing is set in... A General Electric está pensando em vender tudo de um dos seus negócios na Índia. Mas nada ainda está... Certo, fixo. But nothing is set in stone. Nada está escrito na pedra, uma referência bíblica aqui, tá? Nothing is set in stone yet. E hoje revisamos 15 expressões dos vídeos que a gente já viu. E amanhã vai ter vídeo novo para você. A gente se vê em breve. See you next time.